দর্শক স্বাগত সবাইকে আমাদের নিয়মিত টক শো এই সময় আমি জহিরুল আলম আপনাদের সঙ্গে আছি প্রিয় দর্শক আজ আলাপ করব রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে জাতিসংঘ শুরু থেকেই বলে আসছে যে এটি একটি টেক্সট বুক এক্সাম্পল অফ এথনিক ক্লিনজিং এবং এ নিয়ে বিশ্ববাসী কথা বলেই চলেছে বাংলাদেশ তো রয়েছে শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘ সংস্থা যে ইউএনএসসি তারা বলছে যে সংকটের সমাধান মিয়ানমারের হাতে এই ইস্যুতে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা দিয়ে যাওয়ার জন্য তারা প্রতিনিয়ত আহ্বান রাখছে বিপদের সময়ে বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে তার সীমান্ত খুলে দিয়ে কিন্তু এভাবে এত বড় একটি জনসংখ্যাকে বাংলাদেশ কিভাবে মোকাবেলা করবে সেটি একটি প্রতিদিনের দুশ্চিন্তা আগামী দিনে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়ের কথা বলছেন অনেকে এছাড়া নানামুখী চ্যালেঞ্জের কথাও আছে সামনের দিনগুলোতে মিয়ানমারের সঙ্গে ইতিমধ্যে একটি চুক্তি হয়েছে কিছু লোক প্রাথমিকভাবে ফিরে যাওয়ার কথাও রয়েছে কিন্তু একই সঙ্গে বলা হচ্ছে যে এই সমস্যার একটি নিরাপদ স্থায়ী সমাধান হতে হবে স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে রোহিঙ্গারা ইত্যাদি এ বিষয়টি নিয়ে আজকে মূলত আলাপ করব এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ আজকে একটি রিপোর্ট বেরিয়েছে তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে তারা বেশ কিছু মন্তব্য করেছে এখানে বলেছে যে রাজনৈতিক বিভক্তি বিশেষ করে দু সালের পর থেকে দেশে যে পলিটিক্যাল ডিভিশন সেটি বাংলাদেশে যে জঙ্গিবাদ বা জিহাদি তৎপরতাকে চাঙ্গা করতে পারে তৎপরতা বাড়াতে পারে ইত্যাদি মন্তব্য করেছে তাদের দাবি হচ্ছে যে বিটের পলিটিক্যাল ডিভিশন স্পেশালি সিন্স নাইনটিন টোয়েন্টি ফোরটিন ইলেকশনস হ্যাভ রিওপেন স্পেস ফর নিউ ফর্মস অফ জিহাদি অ্যাক্টিভিজম ইত্যাদি শুরুতে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করবার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের পরিচিত হব দুজনের সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক শাহাবে নাম খান স্বাগত আপনাকে রয়েছেন জনাব শফকাত মনির ফেলো বিআইপিএসএস স্বাগত আপনাকে জনাব শফকাত মনির শুরুতেই রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আপনার কাছ থেকে আসতে চাই আমরা আলাপ করছি সেই পঁচিশে অগাস্টে থেকেই প্রতিনিয়ত আলোচনা হচ্ছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সেল বা লাইনিং কিন্তু নাই ইন্টারন্যাশনাল চাপ আছে প্রচুর ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটার্স এখানে আসছেন তারা কথা বলছেন এই মুহূর্তে তিনজন নোবেল লরিয়েট আছেন শান্তিতে নোবেল তিন তিনজন নারী আছেন তারা ঘুরে এসেছেন তারা দেখে এসেছেন যে ইন্টেন্সিটি অফ লাইট অ্যান্ড মেজারি অফ দ্য রোহিং রোহিঙ্গাস সুচিকে অ্যাকাউন্টেবল করার কথা বলছেন ইন্টারন্যাশনালি তাকে বিচারের মুখোমুখি দাঁড় করানোর কথা বলছেন স্টিল এটা এখন একটা ব্লিক ফিউচার আমার কাছে মনে হচ্ছে আপনি কিভাবে দেখেন ব্যাপারটা ধন্যবাদ জয় ভাই আসলে অনেক দিন ধরে আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি এটার তিনটা দিক আছে এই মানে এই ক্রাইসিসটাকে আপনাকে তিনটা প্রিজন থেকে দেখা দরকার একটা হলো যে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কি করেছে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অনেকগুলি সাকসেসের জায়গা আছে সেটাকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব এটা কারণে করব যে এতগুলি মানুষকে এত শর্ট টাইমে বাংলাদেশে শেল্টার দেওয়া এবং তাদেরকে মানে একটা শেল্টার দিয়ে তাদেরকে যে প্রপার রিহ্যাবিলিটেশন করা বাংলাদেশ যে কারণে এই এই একটা রিমার্কেবল টাস্ক যেটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এর পরে সেকেন্ড লার্জেস্ট এক্সোজাস সেটার জন্য আমাদের মনে হয় ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে আমরা অনেকটা ভালো করেছি এটা একটা দ্বিতীয়টা হলো যে এটা যে ইন্টারনাল ডিনামিক্স বাংলাদেশের পলিটিক্সে সেটাও কিন্তু একটা পজিটিভলি দেখা গেছে যে এটাকে নিয়ে কিন্তু খুব একটা কোনো রাজনীতি বাংলাদেশে হয়নি ফলে এখানেও আমরা এক ধরনের কনসেনসাস দেখছি যে আমরা এটাকেও খুব পজিটিভলি ম্যানেজ করতে পেরেছি থার্ড যে জায়গাটা আছে সেটা হলো যে আমরা গ্লোবালি এটাকে নিয়ে যেতে পেরেছি এখন গ্লোবালি যখন এটা নিয়ে যেতে পেরেছি সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখলেন আপনি নিজেই বললেন যে ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটার্সরা আসছেন আমরা এটাকে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনসগুলিতে নিয়ে গিয়েছি এবং এখন ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে কীভাবে নিয়ে যাওয়া যায় সেই জন্য আলাপ আলোচনা হচ্ছে এবং আমি নিজেও অ্যামনেস্টির সাথে অনেকবার কথা বলেছি রিসেন্টলি কথাগুলি হচ্ছে যে এটাকে কীভাবে আরও বলস্টার করা যায় যে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট বা এই প্রসিজিওরগুলিতে যাওয়া যায় কি না তবে বাংলাদেশ যে শুধুমাত্র যে মাল্টি ল্যাটারালে গেছে তা না বাংলাদেশ তার সদিচ্ছার কারণেই কিন্তু বাইল্যাটারালেও গেছে এবং বাইল্যাটারাল প্রসেসগুলিতে আমরা গত নভেম্বর মাসেও রিপ্যাট্রিয়েশন চুক্তি করেছি এবং অনেকটাই এতটাই লিবারভাবে করেছি যে এখানে গুড উইল এবং গুড ফেইথের যে বিষয়গুলি থাকে ইন্টারন্যাশনাল নর্মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেটাও কিন্তু বাংলাদেশ এবং সেটাও কিন্তু বাংলাদেশ সেই মতটুকু দেখিয়েছে এখন কোয়েশ্চেনটা হলো যে এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যতটুকু না এইখানে 
দায়িত্বশীলতার প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি দায়িত্বশীলতার প্রয়োজন আসলে বারবার কেন মানুষ যে জনগোষ্ঠীতে এসছেন তারা এবং তাদেরকে ফিরে যাওয়ার জন্য যে একটা কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা সেটার দায় দায়িত্ব আসলে মায়ানমারের কারণ সেটা সভরেন টেরিটরি অফ মায়ানমার ইউনিয়ন টেরিটরি অফ মায়ানমার সেটা বাংলাদেশের না ফলে এই এই এনভায়রনমেন্টটা যে পর্যন্ত মায়ানমার তৈরি না করবে সেই পর্যন্ত কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মিনিংফুল সলিউশন তৈরি করাটা খুব মানে জোরালোভাবে বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হবে না এই কারণে কারণ আমরা মানবিকভাবে তাদেরকে পুষ করে ঠেলে দিয়ে তো আর পাঠাতে পারবো না ফলে আমাদের যে জায়গাটা সেই জায়গাটার থেকে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটা করেছি এবং করতে চাচ্ছি এবং করে যাচ্ছি এখন বারমা সেই জায়গায় করতে গেলে এর সাথে একটা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সের ব্যাপার আছে ফলে তার পক্ষে একবার চীন কথা বলছে তো ভারত কথা বলছে একবার ভারত কথা বলছে তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরেক রকমের অ্যাটিচিউড আছে ফলে সেই জায়গাটাতেও কিন্তু বাংলাদেশ কিন্তু অনেকটাই ম্যানুয়েভার করে চলেছে ফলে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বাংলাদেশের একটা লিমিটেশন আছে সুতরাং বাংলাদেশ সরকার সাকসেসফুলি সেই জায়গাটা ম্যানুয়েভার করলেও দুর্বলতার যে জায়গাটা থাকে সেটা বাংলাদেশের কম্পালশনের কারণে সেটা হলো তার জিও পলিটিক্যাল এবং তার জিওগ্রাফিক কম্পালশনের কারণে চাইলেও সে অনেক কিছু প্রেস করতে পারে না ফলে এখন মায়ানমার কিভাবে এই তার ইন্টারনাল ডিনামিক্সটাকে রিজলভ করবে সেই ক্ষেত্রে আসলে গ্লোবাল কমিউনিটির রেসপন্সিবিলিটিটাও আমাদেরকে দেখতে হবে এবং এই রেসপন্সিবিলিটিটা তখনই আসবে যখন আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ আরেকটু হয়তো মানে ভবিষ্যতে এই কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমরা দেখব যে ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি আসবে সেপ্টেম্বরে তার আগে আরও অনেকগুলি প্রসিজিওর আসবে সেই সব জায়গায় হয়তো বাংলাদেশ আরেকটু বিষয়টাকে নিয়ে যাবে মানে বাইলাটাল ইনস্ট্রুমেন্ট যা হয়েছে এটা কি আপনাকে কোনো মানে আপনার মধ্যে কোনো ফিল দিচ্ছে যে দিস উইল হ্যাভ সিগনিফিক্যান্ট ইম্প্যাক্ট অন রিপ্যাট্রিয়েশন প্রসেস দেখুন আমি প্রথমে এটা বলতে চাই যে বাংলাদেশ যে ধরনের মহানুভবতা এবং মাহাত্ম প্রদর্শন করেছে তার নজির বিশ্বের ইতিহাসে বিরল খুব কম দেশই যার ঘনবস এত ঘনবসতিপূর্ণ এবং যার নিজের এত সমস্যা আছে খুব কম দেশই আছে যারা প্রায় দশ লক্ষাধিক লোককে এইভাবে জায়গা দিতে রাজি হবে আমার মনে হয় আমাদের সবসময় এই জিনিসটা মনে রাখা প্রয়োজন বহুপাক্ষিক কূটনীতির পাশাপাশি আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারকে কিছুটা তাদের প্রতি সেন্সিটিভিটি শো করে আমরা দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির পথটাও খোলা রেখেছি হ্যাঁ আমাদেরকে এটাও বলতে হবে যে যে ধরনের প্রভোকেশন বাংলাদেশের উপর এসছিল সেখানে বাংলাদেশ যদি আমি বলি হ্যাজ শোন অ্যাডমিরেবল রেস্টুরেন্ট এবং বাংলাদেশ কিন্তু কোনো প্রভ মিয়ানমারের বিভিন্ন প্রভোকেশন সত্ত্বেও বাংলাদেশ কিন্তু খুবই ম্যাচিওরভাবে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমেসিকে কাজে লাগিয়ে খুব ম্যাচিওরভাবে এগিয়েছে এবং সেখানে বহুপাক্ষিকের পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিতেও বাংলাদেশ এগোচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে যদিও দ্বিপাক্ষিক একটা চ্যানেল ওপেন রাখা প্রয়োজন কারণ মিয়ানমার আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইংরেজিতে বলা হয় যে ইউ ক্যান চুজ ইউর ফ্রেন্ডস বাট ইউ ক্যান নেভার চুজ ইউর নেবার্স সো ওদের কথা হলো যে এই এই প্রতিবেশী দেশের প্রতি একটু সংবেদনশীলতা আমাদেরকে প্রদর্শন করতে হবে তাদের ব্যাপারগুলোকে দেখতে হবে তবে বহুপাক্ষিক কূটনীতিটাকে আমাদের সবসময় প্রায়োরিটি দেওয়া প্রয়োজন যেটা সাহাব ভাই যেটা বললেন যে আমরা এখন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আসছে নিরাপত্তা পরিষদ এটার উপর আলোচনা হচ্ছে হয়েছে আরও ভবিষ্যতে হবে এবং সবাই কিন্তু একটা জায়গাতে পৌঁছেছে যে রোহিঙ্গা সংকটটি এখন আর বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের মধ্যে কোনো সংকট নয় এটি একটি আন্তর্জাতিক সংকট তাই আমাদেরকে বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে জাতিসংঘ হোক ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হোক এবং অন্যান্য যেসব গোষ্ঠী আছে সবার সাথে মিলে বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে আমাদেরকে এগোতে হবে পাশাপাশি একটা বাইলাট্রাল চ্যানেল ওপেন থাকা প্রয়োজন একটা কথা বারবার আমাদের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরতে হবে যে আমাদের যেটুকু করা প্রয়োজন সেটা আমরা করেছি করছি ভবিষ্যতেও করব কিন্তু এই বিপুল জনগোষ্ঠী ফিরে যাওয়ার জন্য যেন সহায়ক একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় সেটার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে মিয়ানমারের ওকে একটা আমাদের যে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে তিনজন নোবেল লরিয়েট ঢাকায় আছেন তারা ক্যাম্পসগুলো ঘুরে এসেছেন তারা দেখেছেন সেখানকার এবং খুব হৃদয় বিদারক এক্সপ্রেশন হয়েছে তাদের বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে যদি আমরা সম্ভব হয় একটু আজকে তারা যে একটা প্রেস কনফারেন্স করেছেন শহরে এসে একটু দেখে আসি তাদের কথা ইভেন তারা আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গেও মিট করেছেন কথা বলেছেন এই বিষয় নিয়ে একটু দেখে আসবো স্টোরিটি 
পরিস্থিতি এমন যে শান্তিতে নোবেল জয়ী মিয়ানমার নেত্রী অং সাং সুচির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন শান্তিতে নোবেল জয়ী অপরতিন নারী আয়ারল্যান্ডের মেরিড মেগুয়ার ইয়েমেনের তাওয়াক্কল কারমান এবং ইরানের শিরিন এবাদি কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে সংবাদ সম্মেলনে শান্তিতে নোবেল জয়ী ওই তিন নারী বললেন অং সাং সুচির নিষ্ক্রিয় ভূমিকার মধ্য দিয়ে মিয়ানমার সরকার যে গণহত্যা রোহিঙ্গাদের উপর চালিয়েছে তার দায় দায়িত্ব কোনোভাবেই সুচি এড়িয়ে যেতে পারেন না সরকার প্রধান হিসেবে এটা সুচির দায়িত্ব রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধ করা তাছাড়া তিনি তো শান্তিতে নোবেল বিজয়ী কিভাবে তিনি পারেন চুপ থাকতে কেন তিনি সরকার প্রধান হয়ে বার্মার আর্মির এসব নির্যাতনের অংশীদার হচ্ছেন সুচির উচিত সরকার থেকে পদত্যাগ করা অন্যথায় তাকেও বিচারের মুখোমুখি হতে হবে সুচিকে মনে করিয়ে দিতে চাই তিনি যখন নিজ দেশে গৃহবন্দী ছিলেন তখন তার মুক্তির জন্য অনেক আন্দোলন করেছি কিন্তু আজ দুঃখজনকভাবে তিনি রোহিঙ্গা নির্যাতনের ব্যাপারে যেন চোখ বন্ধ করে রেখেছেন সুচিকে বলতে চাই আপনি যখন গৃহবন্দী ছিলেন তখন নিজ দেশের গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের কথা বলেছিলেন কিন্তু মানবাধিকারের বিষয়টি আপনার দেশের সকল নাগরিকের রয়েছে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীরও সেই অধিকার রয়েছে সংবাদ সম্মেলনে নোবেল জয়ী ওই তিন নারী জানালেন রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে এটা বুঝতে আর বাকি নেই যে কি গণহত্যা চালানো হয়েছে রোহিঙ্গাদের উপর এক রোহিঙ্গা নারী আমাদের বলেছিল বার্মার আর্মি ঘরে ঢুকে তার চোখের সামনে স্বামীকে হত্যা করে তারপর তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পথে ছয় মাসের শিশুকে পুকুরে ছুড়ে মারে আর্মি ক্যাম্পে ওই নারীকে বারবার ধর্ষণ করা হয় তাকে মৃত মনে করে মাঠে ফেলে রেখে যায় আমরা সুচির সাথে অনেক যোগাযোগ করেছি কিন্তু দুঃখজনকভাবে তিনি কোনো জবাব দিচ্ছেন না আমরা মিয়ানমারে যাব সুচির সাথে আলোচনা করে রোহিঙ্গা নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে তাকে অবশ্যই দায়বদ্ধ করব বিকেলে পৃথক এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সফররত শান্তিতে নোবেল জয়ী ওই তিন নারীকে সংবর্ধনা দেয় বেসরকারি সংস্থা নারীপক্ষ আশিকুর রহমান চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা শাহবিনাম খান মানে উই হ্যাভ বিন লিসনিং টু দিস হ্যারোইং অ্যাকাউন্ট ফর লং টাইম রিসেন্ট মান্থস এটা তো চলছে এটা আমরা শুনছি কিন্তু এই যে সামনের মাসগুলো আসছে আমি আমিও কিছুদিন আগে এই ক্যাম্পগুলো ঘুরে এসেছি এই শুনেছি এই আলোচনা যে মানে অনেক রকম চ্যালেঞ্জেস মানে আসছে সামনের দিনে স্পেশালি মানে ন্যাচারাল ডিজাস্টার যখন হিট করবে সাইক্লোনস বা মার্সলাইডস মনসুন ফ্লাড এগুলো ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি যেভাবে রেসপন্স করছে মানে বাংলাদেশ কি ওই অবস্থানে এখন আছে যে সামনের দিন এই সামনের চ্যালেঞ্জগুলো প্রপারলি মোকাবেলা করার মতো সামর্থ্য অবস্থা কি দেখছেন আপনি না বাংলাদেশের আসলে মোকাবেলা করার সামর্থ্য আছে প্রথম কথা এটা এটা অস্বীকার করার কিছু নাই কারণ বাংলাদেশে যদি ডিজাস্টার পয়েন্ট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখেন যথেষ্ট সক্ষমতা আছে কিন্তু প্রশ্নটা ওই জায়গায় না প্রশ্নটা হলো যে আমরা যে বাইরের যে মানুষগুলিকে এখন সাপোর্ট করছি আপনি যদি মানে কারমেন তাহল কারমেনের কথাগুলি শোনেন মানে যে একটা মানে এক্সপ্রেশনটা যদি তার দেখেন মানে একটা একটা যে অ্যাঙ্গার মানে সিম্প্যাথেটিক ইয়ে থেকে কগনেটিভ যে রেসপন্সটা আসছে সেটা থেকে যদি আপনি দেখেন যে এই মানুষগুলি তো আসলে তার দেশে ফিরে যাবে অর্থাৎ আমার দেশে তো সে বাইরের মানুষ তাকে সাস্টেইন করানোর জন্য এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেম তাকে সাস্টেইন করানোর জন্য আমার একটা খরচ দরকার সেটা হলো যে আমার ডেভেলপমেন্টটাও যাতে একসাথে চলে এবং এটার উপরেও যাতে আমার একটা বার্ডেনটা না হয় এবং সেই জন্য আমরা চাচ্ছি যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিরও যেন একটা দায়িত্ব এটার মধ্যে থাকে যে কারণে আমার মনে হয় যে আমাদের এই ক্যাপাসিটিটার সাথে শুধুমাত্র এই ক্যাপাসিটিটাকে আমাদের যে সক্ষমতার পার্সপেকটিভে না এটাই যে একটা বার্ডেন শেয়ারিং এবং সেটার সাথে যে তাদের যে রেসপন্সিবিলিটি শেয়ারিং সেই সেই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি সবসময় না আমাদের সক্ষমতার প্রশ্ন যদি আপনি বলেন আমাদের আছে কিন্তু এই এক দেড় লক্ষ লোককে যদি আমাদের কন্টিনিউসে খাওয়াতে সেটাই বলছি তো আমাদের তো ফুড সিকিউরিটির উপরে এটা সেটাই আমি বলছি যে আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পয়েন্ট অফ থেকে আপনি ল্যান্ড স্লাইড বলেন বা আমরা যে এই যে শেল্টার গুলো দিচ্ছি বাট আপনি দেখেন এই মানুষগুলির সাথে কিন্তু আরো তিরিশ হাজার গর্ভবতী মা এসছেন 
অর্থাৎ আমি কিন্তু এখন সেকেন্ড জেনারেশন মানে যারা এসছেন তাদের সেকেন্ড জেনারেশনের কথাও চিন্তা করছি আগের তো ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশন আছেই থার্ড জেনারেশন আসলো এবং ফোর্থ জেনারেশন তৈরি হবে তো এই যে তাদের যে বিশাল ব্যয়টা মানে তাদের শুধুমাত্র যে আমি তৈরি করা যে তাদের বার্ডেন শেয়ারিং বা রেসপন্সিবিলিটি শেয়ারিং সেটা ছাড়াও যে আমার ইকোনমিতে যাতে একটা ইমপ্লিকেশন না হয় সেই জন্য আমার একটা ইন্টারন্যাশনাল সাপোর্ট সবসময় প্রয়োজন হবে এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার হলো যে এই যে বাংলাদেশ সরকার তার ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমে বলেন বা তার যে নেটওয়ার্ক বলেন বা এনজিও গুলি বলেন এবং এনজিও গুলি যে ট্রিমেন্ডাস কাজ হচ্ছে সেই কাজগুলি বলেন সিভিল সোসাইটি বলেন সেগুলোর মাধ্যমে আমরা এখনো পর্যন্ত নভেম্বর পর্যন্ত হয়তো আমরা একটা সাস্টেইনেবল পর্যায়ে আছি এর পরবর্তীতে কি হবে সেটা নিয়ে হয়তো আমাদের এখন চিন্তা ভাবনা করার সময় এসছে ফলে হয়তো সরকার সরকার এই বিষয়ে এখন চিন্তা ভাবনা করবে এটা দেখতে হবে আর দ্বিতীয় যেটা হলো যে এই কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি করা অর্থাৎ সেফ রিটার্নের যে জায়গাটা তৈরি করা সেটার জন্য কিন্তু মায়ানমারেও রিস্ট্রাকচারিং এর দরকার আছে রিকনস্ট্রাকশনের দরকার আছে এখন সেইখানেও কিন্তু বাংলাদেশের একটা ভূমিকা নিলেও নিতে পারে তো সেই জায়গাটাও হয়তো আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করছি যে সেখানেও কিভাবে আমরা এনগেজ হতে পারি জি সব কাজ আমাদের সম্পদের অপ্রতুলতা তো অবশ্যই আছে এবং এই যে বিপুল জনগোষ্ঠী এদেরকে তাদেরকে বাসস্থান খাদ্য ইত্যাদি প্রোভাইড করা এবং আপনি যে বললেন যে বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয় সামনে হতে পারে সেটা তো অবশ্যই একটা বিশাল চিন্তার বিষয় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে ইন্টারেস্ট বা আগ্রহ বা তাদের যে কমিটমেন্ট টু দিস ইস্যু আমরা তিনজন নারী নোবেল লরিয়েটের বর্ণনা শুনলাম ইতিমধ্যে বেশ কিছু দেশের সিনিয়র অফিসাররা এবং সিনিয়র লিডাররা এখানে এসছেন কিছুদিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে লিসা কার্টিস আসছেন এই যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির যে ইন্টারেস্ট যেটা আছে সুইস প্রেসিডেন্ট ঘুরে গেলেন এটাকে ধরে রাখতে হবে ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট আসছেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট আসছেন আসিয়ানের বেশ কিছু ভিজিট আমরা দেখেছি এখন যে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এবং বিভিন্ন যে রিজনাল গ্রুপিং আছে তাদের ইন্টারেস্টটাকে ধরে রাখতে হবে এবং বারবার বোঝাতে হবে যে ইটস এন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস অ্যান্ড বাংলাদেশ হ্যাজ ডান হোয়াট ইট কুড ডু it is still going to do more but the international community must remain engaged and provide bangladesh mm. with all the adequate assistance amra uh, online e asha bibhinno potrikar theke kichu shirunam porte chai prothom alo bolche parliament session er closing session e prime minister shekh hasina uni boktobo rekhechen tini bolechen je montri dero durniti pramanito hole saja বক্তব্য এটা প্রথম আলোর শিরোনাম আটত্রিশতম বিশেষ প্রিলিমিনারি ফল প্রকাশ মাদক কর্মকর্তারা নজর দাঁড়িতে কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগ নেতার দাপট সিরিয়া শিশুদের রক্ত কত খাবে যুদ্ধ জুয়ারিরা তারপরে ঢাকার সঙ্গে উত্তরাঞ্চলে বাস চলাচল স্বাভাবিক ঘুষখোরকে ধরিয়ে দিতে বললেন দুদক চেয়ারম্যান ইত্যাদি বাংলা ট্রিবিউন থেকে পড়ছি এখন দুর্নীতি বিএনপির নীতি প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ঢাকা বগুড়া কোচ চলাচল শুরু বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের মন্তব্য বিচার এখন প্রহসন দ্বিতীয় পদ্মা সেতুতে আগ্রহ এডিবি এডিবির প্রেসিডেন্ট সফর করছেন তিনি একটি প্রেস কনফারেন্সও দিয়েছেন সেখানে এই বক্তব্যটা রেখেছেন এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতেও তারা বাংলাদেশকে সাপোর্ট করে যাওয়ার বাংলাদেশ যদি চায় সাপোর্ট করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন মিয়ানমারকে দায় নিতে হবে তিন নোবেল জয়ী এটি বাংলা ট্রিবিউন না এটা আমি না বাংলা ট্রিবিউন নয় এটি বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমে দুঃখিত বাংলা ট্রিবিউনের শিরোনাম হচ্ছে খালেদা জিয়ার কারাবাস নির্বাচন নিয়ে বিএনপিতে শঙ্কা ছিয়াত্তরটি রোহিঙ্গা পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া দুই কৃষকের গল্প তারপরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে তার একটি কোট করেছে থাকো বন্ডি তুমি আর আইসো না 
कोन एक टा प्रश्न तो तुझे बोले चेन स्वीडिबी शॉप यात्रा स्थोबी मुंबई बोलियो टाल का शॉर्टकर क्या न प्रश्न फर्स्ट बंद कर चेना ये प्रश्न रेखे चेन रोशन निश्चल डेली स्टार थे के टू बोल बो डेली स्टार थे के तारा थर्टी एट बीसीएस प्रेलिमिनरी रिजल्ट्स पब्लिश ग्रीविंग बॉलीवुड एक्टर्स फैंस से गुड बाय टू श्री देवी सुकाई चॉइस इज क्लियर रिजाइन और बी हेल्ड एकाउंटेबल तीन जो नोबेल लोरियट बोल चेन जाइ हो एक हंते के आशी एक तारा बोल से जे ताके रिजाइन करते बोल चे अथवा बिचारे मुखो मुखी करा ये दाबी गुलु ता आशी बट तज नी बड़ी क्या ये वो तो बो आमने तो बोले जाते इंटरनेशनली ऑने किचो हुए चे म्यांमार में किचो जाते आज चे हाइब्रिड डेमोक्रेसी ब्लाइंड स्टेट शो जाको था अपनी जोखन माने रिलिजियस नेशनलिज्म एवं मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट एक टा हाइब्रिड डेमोक्रेसी था के जेकन अपना 25 परसेंट पार्लियामेंट्री सीट इज रिजर्व फॉर द मिलिट्री तो ये टकी दरों ने डेमोक्रेसी एवं शेखने तो अल्टीमेटली तीन टकी मिनिस्ट्री बरमाते मिलिट्री जनों बारों दुखी तो फले अपनी इखने सूखी की बोल लेन बाकी कोल लेन आश्ले को तो टुको इफेक्टिव शिटा वो बहुत ज़्यादा दरकर दिखियो तो आश्ले सूखी के जो तो टन एकाउंटेबल हेल्प करा दरकर ताचे आश्ले इखने मिलिट्री प्लस बुद्धिस्ट नेशनलिज्म एक दो टके आश्ले देखा दरकर कारण सूखी आज के जो दी इटर विरुद्ध जेटा के बोले जे अमरा उन्हें क्षेत्र देख सी सैफ्रोन नेशनलिज्म में मतो एक जे बुद्धिस्ट नेशनलिज्म जेटा आज से जे शेटर बैकिंग यही होता है वह सोसाइटी आज के जो दी सुखी चल जाए ताले जे एकोनो गणोतंत्र जे मिनिमम जगह टा आज से बार माते शेटा होता थक बना फले तातेओ किंतु बार मी � गतो पंचाज बहुत सुधरे सिस्टेमेटिकली जेकने डेमोक्रेसी विषय टके कंपलीटली वाइप्ड आउट करे दाया बच्चे जेकने एकेडमिकली बोलें सिविल सोसाइटी हिसे पे बोलें प्राइवेट सेक्टर हिसे पे बोलें जेकने डेमोक्रेटिक कोन उस तित्तो ही नहीं एवं जेकने आपनी फ्री प्रेस बोले जेकोन एक टक कॉन्सेप्ट थकते तो शेखने आश्चर्य मने सुखी मने इटा सुनले ही बा उन्हें की कर बन बा इटा ना सुनले ही बा उन्हें की किच जाया शेखना फले आश्चर्य सुखी के निये माथा बता खूब एक टा जाएगा नहीं फले इखने आमंदर की देखता हुए जे आम्रा मने कतुटु को ये मिलिट्री रेजिम जेटा आते और तब जेटा बैक्ड बाय आज के उत्तो फेसबुक जे मॉन्क विथारु तार जे फेसबुक पेज अच्छे शेटा के डिलीट करे दिए अनेक बुद्धिस्ट लादेन जे 969 बुद्धिस्ट बिन लादेन बुद्धिस्ट बिन लादेन तय तो टाइम मैगज़ीन बोले थे उसका फेस ऑफ़ बुद्धिस्ट टेरर बुद्धिस्ट टेरर और तब तार जे फेसबुक अकाउंट शेटा के तरह डिलीट करे दिए थे फले न तो अखुन ए ए इधर ने जे इनिशिएटिव्स गुलियों किन्तु अपनी ग्लोबली देखते बच्चे हैं ना तब बने सोशल मीडिया तेरो जे एक टा बोरो रखो में प्रोटेस्ट होते हैं फले इटर राष्ट्रों गुली जातो टाइ नहीं ब्लाइंड था कुपना क्या नो अतः तब अपनी जिदी आमर प्रतिवेशी राष्ट्रों के इधर ही जे भारत बांग्लादेश पहले ताराओं की तो एक टा बैलेंस करो और उनको तो वक्त एक ही ऐसे चे एक धरों ने बायलैटरल डिप्लोमेसी बा ट्राइलैटरल डिप्लोमेसी और उनको तो वक्त तारा शुरू करे चिलो। ओके ये ये जगह टा आमा आम आमा एक टू की बोल जे मॉनेर मुद्दे टा अस्पष्ट होता आते हैं। शेड्यूल चे जे आपने एक टू आगे बोल चिलें जे आमदेर बायलैटरल एंगेजमेंट थकते होंगे किंतु आमदेर मल्टीलैटरल एप्रोचो आमदेर ओपन रखते होंगे उसके किंतु आमना जोखों देखी जे क्राइसिस टे जोखों आउटब्रेक करे मानी अगस्ते पोजिस तारीखे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो तो रहना बांग्लादेश के बोल चे जिस दिना तुमरा आरु मानवी खाओ तुमरा इधर के ठेले दियो ना तुमरा जागा दाओ एवं बांग्लादेश बोल चे हम जब बांग्लादेश डेफिनेटली बनी तार हार्ट एवं होम खोले दिए चिलो किंतु वही धोने की बोले जो इंटरनेशनल कम्युनिटी म्यांमार के चाप देवर कुनो अप्रोच तो नीचे ना इतना तो इतना क्या एक डबल स्टैंडर्ड मना है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी व्हाट व्हाट इस स्ट्रेटजीज व्हाट इस रीजंस बाहाइंड जी तो ना देखो ना जो भाई प्रथम जो व्यापार टा आशे जो प्रतिटा देशेरी म्यांमार रिश्ता ते किचु भू राजनैतिक किचु व्यापार म्यांमार रिश्ता ते जोड़ी तो आते 
আমরা ইতিপূর্বে আপনার অনুষ্ঠানে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি যে কালাদান মাল্টিমোডাল ড্যাম জি গ্যাস ফিল্ড পোর্ট ইত্যাদি যে কানেকটিভিটি এবং জিও ইকোনমিক্স এবং জিও স্ট্র্যাটেজি যে ব্যাপারগুলো আসে সেটা আছে তার মানে এটা তো আমরা জানি কিন্তু তাহলে কি সমাধান সূত্র আসলে এটি শুধু মুখের কথা কথার কথা সেখানে আমাদেরকে আরো কাজ করতে হবে এবং আপনি যে ব্যাপারটা বলেছেন যে মিয়ানমারের উপরে কতটুকু চাপ আসছে এই ব্যাপারটা বাংলাদেশের উপরে আমরা প্রতিনিয়ত শুনছি যে বাংলাদেশকে আরো করতে হবে বাংলাদেশকে আরো कतखानी चाप दे बर्तमान यूरोपियनियन चिंता भावना कर व्याख्या कर হলো এই সরকারের একটি বেসামরিক ফ্যাসাড বাট মূল ক্ষমতা তো হলো মিয়ানমারের সামরিক জানতার হবে এবং এই যে মিয়ানমারের সামরিক জানতা এবং তার সাথে যে একটা টক্সিক ব্রু অফ বুদ্ধিস্ট ন্যাশনালিজম সেই ব্যাপারটাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কতখানি চাপ দিচ্ছে সেই ব্যাপারটা আমাদের দেখতে হবে এবং মিয়ানমারের সামরিক জানতা মিয়ানমারের সরকার বিকজ সামরিক জানতা আমি বলছি এই কারণে বিকজ মূল তিনটি মন্ত্রণালয় তাদের হাতে তো তারা কতখানি সদিচ্ছা প্রদর্শন করছেন তাদের কতখানি সচেষ্টতা আছে বাংলাদেশের সাথে একযোগে কাজ করে সমস্যাটাকে সমাধান করা সমাধান বাংলাদেশের একার পক্ষে করা সম্ভব না বাংলাদেশ যেটুকু করার কথা বাংলাদেশ করছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ করে যাবে করে যাবে আমরা কয়েকদিন আগে প্রেস কনফারেন্সে প্রাইম মিনিস্টার বলছিলেন যে তাদের এলোকেশন করার কথা বললেন যে এবং যে ভাষান চরে সেখানে একটা একটা প্ল্যান সরকারের রয়েছে এবং যথেষ্ট প্রায়োরিটি দেওয়া প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে আমাদের প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে কতটুকু সচেষ্টতা আছে হ্যাঁ যখনই তাদের কর্তা ব্যক্তিরা এখানে আসছেন তাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন আমরা তাদের কাছ থেকে রাইট মেসেজেস শুনেছি বাট কথা হলো মেসেজেস শোনা একটা কথা এবং মেসেজের উপর অ্যাকশন বা এক্সিকিউশন হওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন সেজন্য আমি আবারও বলবো দ্বিপাক্ষিকভাবে আমাদের অবশ্যই মিয়ানমারের সাথে একটা চ্যানেল আমাদের খোলা রাখতে হবে যাতে আমরা তাদের সাথে আলোচনা করতে পারি আমাদেরও বলতে হবে এবং আমাদের অন্যান্য আন্তর্জাতিক বন্ধুদেরকেও বলতে হবে যে আপনারাও মিয়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করুন সমস্যা বাংলাদেশের একান্ত আচ্ছা আমরা রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে আলাপ করেছি আরেকটা বিষয়ে আলাপ করতে চাই আইসিজির যে পোর্টটা কথা বলছিলাম ওটার সঙ্গে মিলিয়ে অ্যাম্বাসাডার বার্নিকাট ইউএস অ্যাম্বাসাডার বার্নিকাট একটা প্রেস মানে অনুষ্ঠানে আজকে কথা বলেছেন কিন্তু অন্যান্য প্রসঙ্গ এসছে কিন্তু যে বাংলা আইসিস বাংলাদেশের উপরে অনেকগুলো টেরার আউটফিট বা জিহাদি সংগঠনের সঙ্গে বাংলাদেশের এটার উপরে তারা স্যাংশনের কথা বলেছে একটু শুনে আসি উনি কি বলেছেন তারপর আমরা আইসিজি রিপোর্ট নিয়ে আলাপ করবো ইউএস অ্যাম্বাসাডার কি বলেছেন ডেমোক্র্যাটিক কান্ট্রিজ উই হ্যাভ ডেমোক্র্যাটিক রুটস অ্যান্ড দ্য ফান্ডামেন্টাল বেসিস অফ এ ডেমোক্রেসি ইজ দ্যাট Um, citizens have the right to choose uh, and change their government, choose their government uh, uh, as they see fit. Now, this is the first time we have to do this. 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 ICG has said that the political confrontation is the Dhaka Tribune report. Dhaka Tribune has said that ICG, political confrontation may help jihadist tribe in Bangladesh. এই ব্যাপারে আপনার কোনো মন্তব্য আছে কিনা হ্যাঁ এটা দেখেন অনেক পুরনো কথা এটা নতুন কেন বলছে আমি জানি না মানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ একটা ক্রেডিবল অর্গানাইজেশন বটি তাদের রিপোর্টগুলি মাঝে মাঝে পড়ি বাট মানে খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়ি না তবে একটা ইন্টারনে মানে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে মানে এই পলিটিক্যাল ডিভিশন দুই সালের পর থেকেই যে আমাদের দেশে এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি করছে এইটা আসলে মানে কি কারণে বলেছে এটা আমার জানা নাই তবে আমার ধারণা যে এই এই থিসিস্টের মধ্যে মেইন প্রবলেমটা হলো যে আমাদের এই বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমগুলি আছে এই যে পলিটিক্যাল লাইবিলিটি তো আজকের না এটা তো মানে অনেক পুরনো জি এবং এইটার বিভিন্ন রকমের ম্যানিফেস্টেশন হয়েছে বিভিন্ন রকমের ফর্ম হয়েছে তবে এখন সেটার কারণেই যে আপনার মানে এই এই ধরনের ঘটনা ঘটবে এবং এটার কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে আমার মনে হয় এইটার সরাসরি মানে কোনো 
তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমার কাছে মানে খুব গ্রহণযোগ্য এই ধরনের মন্তব্য তার এর আগেও অনেক বাই করেছে খুব গ্রহণযোগ্য আপাতত কাছে মনে হয় না কারণ আমার কাছে মনে হয় আরো অনেক ডিপার কজেস থাকতে পারে কারণ আপনার ধরেন আমাদের দেশে যখন আমরা দেখছি যে জঙ্গিবাদ এটার পিছে আরো অনেক ডিপার কজেস থাকে আপনার এখানে আইডিওলজিক্যাল ফ্যাক্টরস থাকে এখানে এক্সটারনাল মুভমেন্টসের ফ্যাক্টর থাকে এখানে আপনার ইন্টারনাল ডাইনামিক্সে কিছু থাকে এই কিন্তু বাংলাদেশ যেভাবে ডিল করছে বা করে আসছে হুইচ হ্যাজ বিন আমি যখনই দেশের বাইরে যাই বা এটা নিয়ে কথা বলি এবং আমাদের কাছ থেকে আসলে বাকি দেশ শেখার আছে এবং মানে কন্ট্রারি আমরা যেভাবেই দেখি না কেন কাউন্টার টেরিজমে আমাদের কাছ থেকে আসলে শেখার আছে বাকিরা কারণ যে প্রথমে আমাদের ভুল হয়েছে বটে কিন্তু এরপরে যে আমরা র্যাপিডলি এবং ফাস্টার যে পিক আপ করেছি এবং পিক আপ করে যে আপনি দেখেন যে অনেকগুলি মানে ইন্টারসেপ্ট করে যে রিজলভ করেছে এবং আমরা সিগনিফিকেন্ট এর মানে এই বলা এই বলছি না যে মানে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে বাট আমরা অন্তত নো রুম ফর কমপ্লেসেন্স এক্সাক্টলি মানে কমপ্লেসেন্সের কোনো জায়গা নেই কিন্তু দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো হচ্ছে প্যারিসে হচ্ছে বার্লিনে হচ্ছে লন্ডনে হচ্ছে সব জায়গায় হচ্ছে লন্ডনে তো কয়েকদিন আগে হলো সেই রকম জায়গায় বাংলাদেশের মতো জায়গায় আমরা দুই হাজার পর থেকে যেইভাবে মেজারগুলি নিয়েছে এবং আরেকটা জিনিস ভুলে কোনটাই আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আসলে পছন্দ করে না ফলে এই ধরনের স্টেটমেন্ট ঠিক আছে মানে হয়তো বা এটা তাদের তাত্ত্বিক ফাইন্ডিং আসতে পারে বাট আমার কাছে খুব জোরালো কোনো বক্তব্য মনে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলাটা আমাদের জন্য খুব ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি যে হোলি বেকারির পরে যেভাবে আমাদের সমাজ অনেক বড় একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম আমরা সবাই আমাদের প্রত্যেকের জন্যই এটা একটা এমন একটা দিন যেটা আমরা কখনো ভুলতে পারবো না মানুষের প্রত্যেকের মানুষের জীবনে এরকম একটা দিন থাকে এই পয়লা জুলাই দুই হাজার ষোলো এরকমই একটা দিন এবং সেখান থেকে আমরা অনেক দূর এসেছি গত এগারো মাসের যদি আমি একটা তুলনামূলক চিত্র দেখি ইভেন গত বছর মার্চেও কিন্তু প্রচুর ঘটনা আমরা দেখেছি আতিয়া মহলের ঘটনা দেখেছি আমরা হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে জঙ্গি হামলার প্রচেষ্টা দেখেছি সেখান থেকে মৌলবাজারে দেখেছি সেখান থেকে কিন্তু আমরা অনেক দূর এসেছি এবং আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছি যার ফলে সমস্যাটাকে কিছুটা হলেও আমরা প্রশমন করতে লাভ করেছি এখানে কমপ্লেসেন্সের বা আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই এবং আত্মতুষ্টির কথা আমরা বলছিও না আমাদেরকে নিরলস ভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা সমস্যাটাকে মোকাবেলা করতে পারি এবং অপারেশনাল বা আভিযানিক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং কৌশলগত কিভাবে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি সেদিকে আমাদের এটার সঙ্গে ঠিক মানে পরিষ্কার হতে পারছি না বা এরকম ইউএস অ্যাম্বাসাডার হয়তো কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন বাট ইউএস ট্রেজারি স্ল্যাব স্যাংশনস অন আইসিস বাংলাদেশ আমরা এখানে আইসিস এর কোনো প্রেজেন্স তো আমরা জানি না ইডিওলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট আছে কিন্তু দ্যাট ডাজেন্ট মিন এটা ট্যাকটিক্যাল কোনো প্রেজেন্স আছে এই আমরা যত নিও জিএমবি বলি যাই বলি এগুলি অল আর অফ শুটস কামিং ফ্রম ডিফারেন্ট ইয়ে তো এখন যে কারণে আজকে যখন এইটাকে বাংলাদেশ আইসিস বাংলাদেশ ব্যান করা বা ইয়ে করা এগুলি এই মুহূর্তে আসলে খুব বেশি মানে রেলেভেন্ট কোনো ফ্যাক্টর বলে তো আমার কাছে মনে হয় না মানে রেলেভেন্ট ফ্যাক্টর এই কারণে মনে হয় না যে কারণ বাংলাদেশ অলরেডি হ্যাজ ডান এনাফ কারণ হঠাৎ সাডেনলি আজকে ফেব্রুয়ারি মাসের আঠাইশ তারিখে এই ধরনের যে বাংলাদেশ আইসিস ব্যান করা হলো বাংলাদেশ তো এইটা তো এক্সিস্টেন্স ইডিওলজিক্যাল আছে তো এইটার তো কোনো মানে ফিজিক্যাল প্রেজেন্স এর ক্ষেত্রে তো খুব বেশি আমরা কিছু দেখি নাই তো মানে এই ধরনের এই এই ব্যানিং অর্থাৎ এই ব্যানিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে আসলে যদি স্টিগমাটাইজেশন করার কোনো রকম বা লেবেলিং করার কোনো রকম আমার কাছে মনে হয় না এই ধরনের কোনো ইন্টেনশন আছে বাট এগেইন 
এই ধরনের বিষয়গুলি আসলে বাংলাদেশকে কোনো একটা সুখকর নিউজ দেয় না এবং এই ধরনের সেই জন্যই বললাম যে আইসিজি এই রিপোর্ট বা এই ধরনের ব্যানিং কে খুব একটা মানে গুরুত্ব দেওয়ার মতো মানে আমার মনে হয় না প্রয়োজন আছে যেন সব কারণ আপনার কমেন্ট আমার মনে হয় আমাদের এসব ডিবেট থেকে সরে গিয়ে একটু সামনের দিকে তাকানো এক্স্যাক্টলি যে এখন মানে আমরা ভবিষ্যতে প্রবলেমটাকে কিভাবে মোকাবেলা করব জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর তাদের যে বিভিন্ন রকম স্লিপার সেলস তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব ইউথ র্যাডিকালাইজেশনের যে ব্যাপক সমস্যা আছে সেটাকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে উগ্রবাদ ছড়ানোর যে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলোর যে প্রচেষ্টা সেটাকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব আমাদের শিক্ষাক্রমের মধ্যে কিভাবে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোকে এক্সপিডাইট করা সেটা কি এখন একটু কি ইয়ে হয়ে গেছে না আমার মনে হয় আমাদের কাজ মানে এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার সাইটটা খুব স্ট্রং ছিল গত বছর আমরা দেখেছি এটা কিন্তু এটা সফটওয়্যার জঙ্গিবাদের এবং উগ্রবাদের সমস্যা কিন্তু একদিনে কখনো সমাধান হয় না এগুলো বহু বছর ব্যাপী সমাধান প্রয়োজন এবং ইটস আ প্রবলেম উইচ ক্যান নট বি কমপ্লিটলি ইরাডিকেটেড রাদার ইট ক্যান বি কন্টেন সো হাউ ডু উই কন্টেন ইট এফেক্টিভলি হাউ ডু উই ক্রিয়েট অ্যান এনভায়রনমেন্ট ওয়ার আওয়ার সোশ্যাল রেজিলিয়েন্স ইজ সাচ দ্যাট ইভেন ইফ দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাটাক উই ক্যান বাউন্সেন preventing violent extremism preventing. countering violent extremism er pasapashi preventing violent preventing extremism, extremism er dikhe amader beshi kore chinta korte hobe amar mone hoy jeta shafkat bollo je amader ekhon focus ta ashole prevention e chole jawa uchit karon rather than awareness building awareness building ba jeta root causes guli or the root causes guli multiple ekta মানে আপনার এডুকেশন সিস্টেম থেকে শুরু করে হেলথ সিস্টেম প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু প্রতিটা জিনিস রিলেটেড কারণ আপনার এই পুরো জঙ্গিবাদ ব্যাপারটা বা ইডিওলজিক্যাল ফুটপ্রিন্টের কথা যেটা বললাম এগুলি সব আপনার কগনেটিভ প্রসেসের সাথে রিলেটেড তো এইগুলিতে আপনার পাবলিক হেলথ অ্যাপ্রোচ টু এক্সট্রিমিজম প্রত্যেকটা জিনিসই এখন নজর দেয় মেন্টাল হেলথ অনেক অনেক ধন্যবাদ শাহাব ইনাম খান শাহকাত মুনির রেস্টুরেন্টে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আজকে অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই অনুষ্ঠানটি আপনারা অনলাইনে দেখতে পারেন ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভিডি ডট কম এছাড়া ইউটিউব ও আমাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে অনুষ্ঠান খবরের আপডেটগুলো জেনে নিতে পারেন দেখা হবে আবারও ভালো থাকবেন সবাই